வணக்கம் இன்றைக்கும் உங்களுக்கு இந்த காணொலி மூலியமாக நான் பகிர்ந்துக்க போகிற இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு சாதாரணமாக வரக்கூடிய புற்றுநோய்களை பற்றி ஸோ குறிப்பாக இது இந்த கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பை வாய் அண்ட் கரமுட்டையில் வரக்கூடிய புற்றுநோய்களை பற்றி தான் உங்ககிட்ட நான் பேச போகிறேன் புற்றுநோயில் நமக்கு நிறையா ரகம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் சொன்ன ஒரு பகுதியிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கர்ப்பப்பை வாயில் வந்து காமனாக நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் ஸ்வாமசல் கார்சினோமா இதுவே கர்ப்பப்பைக்குள்ளேருந்து வரக்கூடிய சாதாரணமான ஒரு புற்றுநோய் அட் கார்சினோமா இது கருமுட்டையிலேருந்து நமக்கு காமனாக வரக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் அடினோ கார்சினோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதற்காக இந்த ரகத்தை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரகத்துக்கும் வந்து அது எப்படி நமக்கு பிஹேவ் பண்ணுது அதுக்கு என்ன வைத்திய முறை தேவைங்கிறது ஒரு மாற்றம் வரும் இது எல்லாமே இந்த காணொலியில் ஒரு கடைசி பகுதியில் உங்ககிட்ட நான் பார்த்துக்கிறேன் ஸோ ஆரம்பத்தில் என்ன அறிகுறிகள் பெண்களுக்கு இந்த புற்றுநோயெல்லாம் இருந்தால் இருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்டம் அதாவது தொந்தரவு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த தீட்டு மாதிரி படுறது ஸோ நிறையா வாட்டி தீட்டு நின்னதுக்கப்புறம் இந்த தீட்டு மாதிரி பட்டுச்சுனாலோ இல்லை தீட்டு இருக்கிற நேரத்துலேயும் தீட்டு ரொம்ப அதிகமாக பட்டுட்ருக்குது வெள்ளப்படுறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இல்லை ஒரு சீதனம் மாதிரி வந்து வருது அடி வயிற்றில் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு வலி வருது இது எதுனாலும்னு சொல்லி உங்களால் சொல்ல முடியல ஆரம்பத்தில் இருந்ததை விட இந்த வலி அதிகமாக இருக்குது இல்லை அடி வயிறில் ஒரு உப்புச மாதிரி இருக்குது இதெல்லாமே வந்து பொதுவாக நமக்கு பார்க்குற ஒரு சயின்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு கன்சல்டேஷன் வந்து பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் எந்த தொந்தரவெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி வந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அவங்கள ஒரு பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அதற்கு வயிறு ச பரிசோதனையும் பண்ணி பார்ப்பாங்க கீழே பருவஜனல் எக்ஸாமினேஷனும் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஒன்ஸ் இந்த பரிசோதனையில் அவங்களுக்கு ஒரு கட்டி இருக்கிற அறிகுறி ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பொதுவாக கர்ப்பப்பை வாயில் இருக்கிற ஒரு புண்ணு இல்லை கட்டி எல்லாமே வந்து இந்த பரிசோதனையிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இல்லை இது வந்து கர்ப்பப்பையில் இல்லை கருமுட்டையிலேருந்து இருந்துச்சுன்னா சாதாரணமாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு அல்ட்ரசவுண்ட் ஸ்கேன்லேயே இந்த கட்டியோட அறிகுறி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்ஸ் இந்த கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா அதற்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத பரிசோதனை ஸோ பயாப்சின்னு சொல்லுவோம் ஏதர் ஒரு சின்ன ஊசி மாதிரியோ இல்லை ஒரு சின்ன கருவி பயன்படுத்தி அந்த சதையை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு அதை பயாப்சி டெஸ்டிங்க்கு அனுப்பிச்சி விட்டோம்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு சாதாரண கட்டியா இல்லை இது புற்றுநோய் கட்டியா அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்திடும் ஒன்ஸ் இந்த பயாப்சியில் இது புற்றுநோய் கட்டி அப்படின்னு உறுதிப்படுத்துனதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜிங் அதாவது இந்த கட்டி என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கட்டி எந்த பகுதியில் இருக்குங்கிறத பொறுத்து எதிர் நம்ம ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இல்லைனா சிடி ஸ்கேன் வந்து கேட்போம் அந்த ஸ்கேன் பண்ணி அதோட ரிப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம இது இந்த ரேடியாலஜிக்கல் ஸ்டேஜில் இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் தான் இருக்குது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஸ்டேஜுக்கு முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து அறுவை சிகிச்சை ஸோ இந்த அறுவை சிகிச்சையில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பை கருமுட்டை ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ் அண்ட் இந்த மேஜரான ரத்த குழாய் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு இருக்கும் அதை சுற்றி நிறைய நெடிக்கட்டிகள் முக்கியமானது இருக்கும் அந்த நெடிக்கட்டி எல்லாமும் எடுக்கிறது அண்ட் ஒரு சில ரகமான புற்றுநோய்க்கு வந்து நமக்கு ஒமட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொழுப்பு வயிறில் இருக்கும் அந்த கொழுப்பையும் வந்து நம்ம நீக்கி இதை எல்லாமே வந்து ஒரு சத பரிசோதனைக்கு அனுப்பிச்சுடுவோம் இது பேர் தான் வந்து பெத்தலாஜிக்கல் ஸ்டேஜிங் அண்ட் இது தான் உண்மையாலுமே இந்த புற்றுநோய் என்ன ஸ்டேஜில் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்தும் இந்த ஸ்டேஜிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எதற்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டி திருப்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு எவ்வளோ இருக்குங்கிறதும் இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அண்ட் இதை குணப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறதும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் சப்போஸ் ஒரு கட்டிக்கு திருப்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அது ஒரு ஹைரிஸ் கட்டின்னு நமக்கு இந்த பயாப்சியிலேருந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த அறுவை சிகிச்சையை தாண்டியும் ஒரு மருந்தியல் கீமோ தெரப்பி ஆர் கதிர்வீச்சு ரேடியோ தெரப்பிங்கிற வைத்தியம் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது வரலாம் இப்போ நான் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னேன் முன்ன எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சைனாலே நமக்கு ஒரே ஒரு வகையில் தான் நம்ம அறுவை சிகிச்சை பண்ண முடியும் அதாவது வயிறு கிழிச்சு ஓப்பன் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வராசி இப்போல்லா
இப்போ ஓப்பன் சர்ஜரி அப்படின்னா நம்ம அடி வயிறுல வந்து வயிறு ஓப்பன் பண்ணோம்னா கீழ் வயிறுல இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் மேல் வயிறுல என்ன இருக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியாது ஒரு கை வச்சு தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணி பார்க்க முடியும் வேற லாப்ரஸ்கோபி அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன தொலைவுங்கிறதுனால நம்ம இது வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து ஒரு வீட்டுக்கு மேல இருந்து நம்ம வீட்டை பாக்குற மாதிரி ஸோ அது வந்து வீடை முழுவதுமே நம்மளால பார்க்க முடியும் வேற வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரூம்குள்ள இருந்து பார்த்தோம்னா அந்த ரூம்குள்ள மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் அது ஓப்பன் சர்ஜரி மாதிரி ஸோ நம்ம வயிறு ஃபுல்லுவாகவுமே ஏதாவது இந்த கட்டி மாதிரியான அறிகுறிகள் கல்லீரல் ஏதாவது கட்டி இருக்கா பெருட்டோனியல் டெபாசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சின்ன கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா இதெல்லாமே லாப்ரோஸ்கோபி மூலியமா முழுவதும் நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் அறுவை சிகிச்சை எப்பவுமே வந்து குறைபாடோட செய்ய மாட்டோம் என்ன அறுவை சிகிச்சை ஓப்பன் சர்ஜரியில் நம்ம செய்வோமோ அதே தான் லாப்ரோஸ்கோப்பிலையும் செய்வோம் செய்யற விதம் மட்டும் தான் வேற இப்போ இங்கிருந்து ஒரு ஊருக்கு போகணும்னா அந்த ஊருக்கு வந்து நிறைய வழியில போகலாம் ஏதோ நம்ம ஒரு பஸ்ல போகலாம் கார்ல போகலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஃபிளைட் எடுத்து போகலாம் இதே மாதிரி தான் ஒரு வைத்தியத்துக்கு நிறைய முறைகள் இருக்கு இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் அண்ட் லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லாப்ரோஸ்கோபி மூலியமா இந்த புற்றுநோய்களுக்கு நம்ம அறுவை சிகிச்சை செய்யறது எதற்காக இந்த புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை வந்து நம்ம லாப்ரோஸ்கோபி மூலியமா பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரியில நம்ம பண்றதுனால பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய பலன் வந்து இருக்கு முதல் மெயின் பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெருசா நம்ம வயிறை வந்து கிழிக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது ஸோ பெருசா வயிறை கிழிக்காம சின்ன தொலைவுகள் மூலியமாவே நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்றதுனால பேஷண்ட்டுக்கு இதனால் இருக்கக்கூடிய அந்த வலி வந்து ரொம்ப குறைவு அண்ட் பெரிய ஒரு தலும்பு இதில் வந்து நம்ம தயல்பட வேண்டிய அளவெல்லாம் ஜாஸ்தி இல்லாதனால பின்னாடி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அந்த புண்ணு ஆறுறதுக்கு தாமதல் ஆகிறது இல்லை ஒரு ஹர்னியா மாதிரி பின்னாடி தயல் விட்டு போய் வர்றது இந்த வாய்ப்புகள் எல்லாமும் லப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரியில் ரொம்ப குறைவு இது மட்டும் இல்லாமல் வலி வந்து ரொம்ப குறைவு அவங்களுக்கு ரத்த சேதாரம் வந்து ரொம்ப குறைவு அண்ட் காஸ்மெட்டிக்கல் அதாவது வெளியே ஒரு பெரிய தலம்பு இல்லாதனால ஈவன் ஒரு சின்ன வயசுல இருந்தாலும் காஸ்மெட்டிக்கலாகவும் அவங்க பெருசா இதுக்கு ஒரு பலவீனமாக வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாகவுமே இந்த லப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சையில் நம்ம வைத்தியம் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து வீடு திரும்பலாம் அவங்களோட வேலைகளுக்கும் வந்து சீக்கிரமாகவே திரும்பி போகிறதுக்கு இது உதவியை பண்ணுது ஸோ ஒன்ஸ் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி இவங்க ஸ்டேஜும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன வைத்தியம் செய்யணுங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஏதோ மருந்து இல்லல் இல்லை கருதி கதிர்வீழ்ச்சி மாதிரியான வைத்தியம் வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குங்கிறத பொறுத்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் ஒன்ஸ் இந்த வைத்தியம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எல்லாரும் காமனாக கேட்கறது வந்து இந்த கட்டி குணம் ஆயிடுச்சா புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் குணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒருத்தர் நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு வைத்தியம் நம்ம செஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அஞ்சாண்டு காலத்துக்கு அந்த புற்றுநோயோட அறிகுறி நம்ம உடம்புல வரக்கூடாது அப்போதான் கட்டி குணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும் இது உலகம் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம சொல்றது மட்டும் கிடையாது அப்போ அந்த அஞ்சாண்டு காலத்துக்கு நம்ம கண்ணுக்கு புற்றுநோய் தெரியலன்னா என்ன அதுக்கு சொல்ற டேர்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம கண்ணுக்கோ இல்லை டெஸ்ட்டுக்கோ தெரிஞ்சு எங்கேயும் உடம்புல புற்றுநோய் இல்லை புற்றுநோய் இல்லாமல் அவங்க வந்து நல்ல ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த புற்றுநோய் பற்றியான சாதாரண ஒரு விழிப்புணர்வு இந்த காணொலி மூலியமாக வந்திருக்கோம்னு நான் நம்புகிறேன் இதை பற்றி மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது விவரம் இல்லை கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா என்ன அஸ்வின் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்